गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल हैव आवर अनदर लेक्चर ऑफ डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बोल्ट्स द डिजाइन प्रोसीजर ऑफ बोल्ट्स एंड द स्ट्रेंथ और स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन ए बोल्ट सो लेट स्टार्ट विद द बोल्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ विल स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम दिस सो आई हैव बिनसेंट हियर थ्री टाइप्स ऑफ डिजाइन ऑफ बोल्ट्स हियर ए बी एंड सी डायग्राम्स सो लेट स्टार्ट विद एच बाई एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट विच इज मैंसेंट हियर so let us starts uh, with the initial point that is bolts of uniform strength to jaisa ki yahan likha hua dekhiye when an ordinary bolt as shown in figure a jaisa ki ye figure a mein ek ordinary bolt ka figure jo diya tha is subjected to shock loads matlab is pe kisi bhi prakar ka agar hum log load apply karte hain then stress concentration occurs at the weakest area of bolt such as core diameter ye jo d hai आपका ये जो डायमीटर है ये आपका उसका नॉमिनल डायमीटर दिखा रहे हैं तो जो इस पर अगर जो आपका स्ट्रेस कंसनट्रेशन होगा वो सबसे ज़्यादा किस जगह पर होगा जो उसका कोर डायमीटर होगा यानी कि इंटरनली जो स्मॉलेस्ट डायमीटर होगा उस पर सबसे ज़्यादा उसका स्ट्रेस कंसनट्रेशन होगा देन एज द कोर डायमीटर ऑफ द थ्रेडेड लेंथ ऑफ द बोल्ट इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट कोर डायमीटर दैन एट द सेंग इस केस में जो आपका मैग्नीट्यूड होगा स्ट्रेस का वो कोर डायमीटर पर ज़्यादा होगा उसके कंपरी सेंक के कंपरीजन में यानी कि सेंक मतलब ये लेंथ हो गया जो तो लेंथ के कंपरीजन में जो कोर डायमीटर होगा उस पर उसका जो स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा नेक्स्ट केस पे आते हैं इफ़ द सेंक डायमीटर ऑफ बोल्ट इज टर्न डाउन टू ए डायमीटर इक्वल टू स्लाइटली लेसर देन द कोर डायमीटर एस सोन इन फिगर बी जैसे कि अगर मान लेते हैं कि जो आपका सेंक डायमीटर है बोल्ट का उसको थोड़ा सा उसका डायमीटर को डिक्रीज करते हैं और इस प्रकार से लेके आते हैं कि वो आइधर इक्वल टू होगा या फिर स्लाइटली कम होगा किससे को डायमीटर से जैसे कि फिगर बी में दिखाया हुआ है देन द सेंक ऑफ द बोल्ट अंडर गो अ हायर स्ट्रेस तब सेंक में ज़्यादा स्ट्रेस होगा इसके पहले वाला केस में क्या देखें कि जो को डायमीटर होगा वहाँ पर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा सेंक के कंपेरिजन में जैसे इसमें पढ़े लेकिन दूसरा वाला केस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग उसका जो सेंक का डायमीटर है उसको को डायमीटर से इक्वल या फिर स्लाइटली लेस कर देता है तो सैंक के वहां पे ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होता है दस द सैंक विल एब्जॉर्व अ लार्जर पोर्शन ऑफ एनर्जी देन द बोल्ड इन दिस वे बिकम्स स्ट्रॉगर एंड लाइटर एंड इट इंक्रीजेज द सॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज मॉडुलर्स ऑफ रिजिलेंस तो इसी के वजह से जो होता है आपका जो बोल्ट होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉगर हो जाता है और लाइटर भी हो जाता है जिससे क्या होता है उसका सॉफ्ट एजर्बिंग का जो कैपेसिटी होता है वो भी बढ़ जाता है ये इसीलिए हो पाता है बिकॉज मॉडुलर्स ऑफ रिजिलेंस जो है वो भी इसी कारण से इंक्रीज हो जाता है दिस गिव्स बोल्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ द रिलेंस ऑफ बोल्ट में इंक्रीज इट्स लेंथ जो रिजिलेंस ऑफ बोल्ट जो होगा वो क्या कर सकता है इसका लेंथ को बढ़ा सकता है द सेकेंड अल्टरनेटिव जो तीसरा फिगर बनाया गया है वो सेकेंड अल्टरनेटिव है तो पहला एक ऑप्शन हो गया कि अगर हम लोग उसका सैंक का डायमीटर को नियरली स्लाइटली लेस और इक्वल कर दें को डायमीटर का तो एक पॉसिबिलिटी है बोल्ट का स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए पहला तरीका हो गया अब दूसरा तरीका पर अगर जाते हैं जो कि सी फिगर में दिखाया है द सेकेंड अल्टरनेटिव मेथड टू ऑप्टन यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इज एज शोन इन फिगर सी इन दिस मैथड एन एक्जेल होल जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक होल ड्रॉ किया गया है तो इज ड्रिल्ड थ्रू द हेड एज फार एज थ्रेडेड पोर्शन सच एज एरिया ऑफ द सेंग बिकम सिकल टू द एरिया ऑफ रूट एरिया ऑफ थ्रेड मतलब जो आपका बोल्ट होगा उसका हेड से इंटरनली क्या करेंगे हम लोग एक होल ड्रॉ कर देंगे वहाँ से एक थ्रेडेड होल जहाँ तक वो थ्रेडेड एरिया होता है वहाँ तक एक होल को हम लोग ड्रॉ कर देंगे तो भी आपका इसका स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है तो दो केसेस हम लोग पढ़े एक हो गया आप यहाँ पे कि या तो ये नॉमिनल डायमीटर तक करके यानी कोर डायमीटर को रिड्यूस करके नॉमिनल डायमीटर तक या फिर उसके अंदर में होल ड्रॉ करके ये दो केसेस हो सकता है जिससे आपका अल्टीमेटली बोल्ट का स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग वो क्या चीज़ है आपका यहाँ पर द यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो होगा अब जो हम लोग निकाले हैं तो तीसरा केस के लिए तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे तो वो इक्वेशन ऐसा होगा पाई बाई फोर इंटू डी वन स्क्वायर ये डी वन स्क्वायर हो जाएगा आपका किसका डायमीटर ऑफ होल यहाँ पे लिखा हुआ जो डायमीटर आप लोग तीसरा केस में जो डायमीटर डाले होल का उसके लिए और ये इक्वल किसके होगा पाई बाई फोर डी जीरो स्क्वायर माइनस डी जी स्क्वायर डी जीरो क्या है नॉर्मल डायमीटर और डी क्या है आपका कोर डायमीटर ऑफ थ्रेड तो पाई बाई फोर डी वन स्क्वायर इक्वेस्ट पाई बाई फोर इंटू डी नॉट स्क्वायर मैनेज डी स्क्वायर जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पाई बाई फोर पाई बाई फोर क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट तो बचेगा डी वन स्क्वायर इक्वेस्ट डी नॉट स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर इससे क्या निकलेगा डी वन बराबर अंडर रूट डी नॉट स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर तो ये आपका इक्वेशन हो
नेक्स्ट आता है हम लोग डिजाइन ऑफ बोल्ट फॉर सिलेंड्रिकल कवर सिलेंड्रिकल कवर अगर रहता है तो उस पर हम लोग बोल्ट का डिजाइन कैसा करेंगे तो आप यहाँ पे एक फिगर दे सकते हो जैसे कि यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल कवर का बोल्ट का ये आपका हो गया टॉप भी हो गया और ये उसका सेक्शनल व्यू दोनों ही दिखाया गया है और कुछ नोमन दिया गया जैसे कि ये प्रेशर हो गया ये डी डायमीटर हो गया ये हो गया डी हो गया आपका पिच सर्कल डायमीटर हो गया ये पी हो गया सरकमफ्रेंसल पिच हो गया ये डी नट हो गया आपका नॉमिनल डायमीटर हो गया ये प्रेशर पी हो गया और ये कैपिटल डी हो गया डायमीटर कवर का तो हम लोग अब इसका डिजाइन करने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है अपवर्ड फोर्स तो अपवर्ड फोर्स जो सिलेंड्रिकल कवर पर एक्ट करेगा उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा पी एन इक्ल्स टू पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू पी तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू पी यहाँ पर पी एन क्या है आपका नॉर्मल फोर्स ऑन कवर डी क्या है आपका डायमीटर ऑफ कवर और पी क्या है प्रेशर इन द सिलेंडर तो इस फॉर्मूला से आप क्या निकालोगे अपवर्ड फोर्स नेक्स्ट जो है आपका दिस फोर्स इज टेकन बाय एन नंबर ऑफ बोल्ट्स क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एक बोल्ट नहीं है एन नंबर ऑफ बोल्ट्स लगा हुआ है तो सिंस देयर आर एन नंबर ऑफ बोल्ट्स तो टोटल फोर्स जो होगा अपवर्ड फोर्स उसको हम लोग किससे दिखाएंगे पी से और पी क्या हो जाएगा पी एन बाई एन और एन क्या वहाँ पर नंबर ऑफ बोल्ट्स तो ये हो गया पहला अपवर्ड फोर्स निकालने का तरीका दूसरा आता है हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ को निकालेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो निकलेगा ईच बोल्ट पे वो सेम जैसे प्रीवियस केस में हम लोग फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं पी बाई पाई बाई फोर इंटू डी सी इसको ये फॉर्मूला से आप लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ को निकालोगे यहाँ पे एक पॉइंट लिखे हैं यूजली साइज ऑफ बोल्ट फॉर सेफ डिजाइन इज सिक्सटीन टू ट्वेंटी फोर मिलीमीटर यानी कि अगर आपका बोल्ट का जो डायमीटर होगा वो अगर सोलह से चौबीस मिलीमीटर के बीच में होता तो वो सेफ डिजाइन कंसिडर करते हैं हम लोग दिस वैल्यू इज एज्यूम्ड अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ बोल्ट्स आर कैलकुलेटेड और इसी वैल्यू को नंबर ऑफ बोल्ट्स के अकॉर्डिंगली हम लोग एज्यूम करते हैं नेक्स्ट अगर हम लोग निकालते हैं पिस सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट तो पिस सर्कल कैसे निकालेंगे तो डी पी इक्व टू ये फॉर्मूला होगा डी प्लस टू डी प्लस टू टी प्लस थ्री डी वन वहाँ पर डी पी क्या है आपका पिस सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट डी वन क्या हो जाएगा आपका डायमीटर ऑफ होप ये होगा डी जीरो प्लस वन टी हो जाए थिकनेस ऑफ सिलेंडिकल कवर टेन मिनट डी के बारे में ऑलरेडी हम आप लोगों को बता दिया कि डायमीटर ऑफ कवर जो है ठीक है नेक्स्ट निकालते हैं सरकमफ्रेंसियल पिच तो सरकमफ्रेंसियल पिच जो निकलेगा उसका फॉर्मूला होगा पीसी बराबर पाई इंटू डी पी बाई एन चेक वेदर पीसी लाइज बिटवीन रू ट्वेंटी रूट डी वन प्लस टू थर्टी रूट डी वन अगर पी सी के पहले इतना से इतना के बीच लाई कर रहा है देन इफ यज देन एजम्सन मेड इन टेंथल स्टेज आर करेक्ट अगर मेरा पी सी का वैल्यू इतना के इतना के बीच ट्वेंटी रूट हंड्रेड डी वन से थर्टी रूट हंड्रेड डी वन के बीच लाई करेगा तो जो हम लोग का टेंसल स्ट्रेंथ को लेकर जो एजम्सन किया पूरा ये करेक्ट है अदरवाइज वो गलत है ठीक है तो ये अल्टीमेटली क्या होता है आप चेक कर सकते हो वेदर वेयर एजम्सन इज करेक्ट और रॉन्ग ना हम लोग स्टडी करेंगे डिजाइन किसके बारे में ऑफ बोल्टेड जॉइंट सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोडिंग इसेंट्रिक लोडिंग के कंपेरिजन में जो आपका बोल्ट का जो जॉइंट के बारे में होगा उसके बारे में पढ़ेंगे तो इन द इसेंट्रिक लोडिंग ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट डिजाइंस द डायमेंशन ऑफ द बोल्ट तो जब इसेंट्रिक लोडिंग का हम लोग डिजाइन करना पड़ता है तो वो एक्चुअली बोल्ट का डायमेंशन के बारे में जस्टिफाई करता है द डिजाइन ऑफ बोल्ट्स इटन बाय फॉलोइंग टू केसेस व्हेन इसेंट्रिक लोड इज पैरल टू एक्सिस ऑफ बोल्ट्स एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ बोल्ट जो इसेंट्रिक लोडिंग होगा दो केस में हम लोग निकाल सकते हैं या तो वो एक्सिस के जो बोल्ट का एक्सिस होगा उसके पैरल हो सकता है दूसरा केस में बोल्ट के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो सकता है हम लोग दोनों केस को एक एक करके अभी स्टडी करेंगे तो सबसे पहला जो केस है वो है आपका बोल्टेड जॉइंट सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोड एक्टिंग पैरल टू एक्सिस ऑफ बोल्ट सबसे पहला हो गया एक्सिस जो होगा उसके पैरल होगा अब देख सकते हो ये जो एक्सिस हो गया ये उसका क्या कर रहा है पैरल एक्ट कर रहा है ये एज हो गया ए ए जिसमें से एक एज का जो आपका वन एंड का एज का जो लेंथ है वो एल वन है दूसरा का एल टू है और ये लोड हो गया डब्ल्यू जो कि इसेंट्रिक लोड है तो आप यहाँ से देख सकते हो ईच बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल लोड ऑफ डब्ल्यू टी वन और ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू बाई एन और एन क्या वहाँ पर नंबर ऑफ बोल्ट यूज इन डर ज्वाइंट जितना सारा होगा उतना निकलेगा नाउ द लोड डब्ल्यू टेंस टू रोटेट द ब्रैकेट अबाउट द एज ए जो आपका ये बोल्ट होगा ये किसको इसी एज ए के अकॉर्डिंगली मतलब रोटेट करेगा जब आप उसके लोड अप्लाई करोगे अल्टीमेटली बोल्ट पर क्या होता है आप लोड अप्लाई करते हो तो वो क्या होता है रोटेट होता है सिमिलरली जब आप रोटेट करोगे तो उसका एज ही रोटेट करेगा तो लेट W बी द लोड इन बोल्ट पर यूनिट डिस्टेंस ड्यू टू टर्निंग इफेक्ट ऑफ ब्रैकेट एंड लेट W1 WP बी द लोड इन ईच बोल्ट्स एट डिस्टेंस L1 वन एंड एल टू फ्रॉम टेटलिंग एज ए ए तो लेटर सपोज दो बोल्ट है यहाँ पे मेरा और दोनों
नेक्स्ट जब हम लोग निकालेंगे लोड ऑन ईच बोल्ड डिस्टेंस एल टू एल टू डिस्टेंस पे जितना सारा लोड है उसका अगर हम लोग लोड कैपेसिटी निकालेंगे तो क्या होगा डब्ल्यू टू बराबर डब्ल्यू इन टू एल टू तो लोड के अकॉर्डिंग हो गया अब अगर हम लोग को मोमेंट निकालना पड़ा मोमेंट ऑफ दिज लोड अबाउट टिल्टिंग एज ए सिंस ये टर्न कर रहा है तो मोमेंट निकलेगा तो एम बराबर क्या होगा डब्ल्यू वन इंटू और एम बराबर डब्ल्यू वन जगह पर डब्ल्यू इंटू एल वन इंटू एल वन यानी कि डब्ल्यू वन इंटू एल वन स्क्वायर सिमिलरली एम टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एल टू स्क्वायर तो ये निकल गया आपका मोमेंट अब टोटल मोमेंट जो एक्टिंग होगा यहाँ पे लिखा हुआ द मोमेंट ऑफ लोड एक्टिंग ऑन ब्रैकेट इज प्रोड्यूसिंग द मोमेंट अबाउट दज ए ए तो टोटल मोमेंट एम बराबर क्या होगा डब्ल्यू इंटू एल तो अकॉर्डिंग टू वायरिंग एस सर आप लोग मैकेनिक से पढ़े हो कि टोटल मोमेंट जो होता हो क्या होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मोमेंट्स पहले से पढ़ो ओवरऑल मोमेंट इन एनी ऑब्जेक्ट और इन एनी डायमेंशनल वे फिगर और ऑब्जेक्ट जो तो टोटल मोमेंट विल बी द गिवन बाय द सम ऑफ इच मोमेंट ऑन इच पॉइंट सो इसी तरह से तो टोटल मोमेंट एम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इच मोमेंट एन वन इंटू एम वन प्लस एन टू एम टू एन टू तो एम एक्स टू एम वन प्लस एम टू होना चाहिए था लेकिन एन वन इंटू एम वन प्लस एन टू एन टू एम टू इसी ले लिया है क्योंकि एन वन क्या है नंबर ऑफ बोल्ड्स एट डिस्टेंस एल वन और एन टू क्या है नंबर ऑफ बोल्ड्स एट डिस्टेंस एल टू क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस पे सिर्फ एक ही बोल्ट हो गया तो कंपलसरी नहीं नंबर ऑफ बोल्ट हो सकता है इसीलिए वहाँ पर हम लोग कंसिडर किए एन वन इंटू एम वन प्लस एन टू इंटू एम टू अब अगर एम का वैल्यू पुट करें तो डब्ल्यू इंटू एल वन एम वन का डब्ल्यू इंटू एल वन स्क्वायर एन टू इंटू एस स्क्वायर तो सारा वैल्यू इसको पुट करते थे क्वेश्चन इस टाइप का आ गया अब फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ऑफ ब्रैकेट जॉइंट्स इवन नंबर ऑफ बोल्ट्स आर यूज तो एन वन इंटू एल टू अगर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है दैट मीन्स दोनों ही डिस्टेंस पे इक्वल नंबर ऑफ आपका बोल्ट को इनपुट किया है तो एन वन और एन टू क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा हिंस एब इक्वेशन बिकम्स डब्ल्यू इंटू एल इक्वेश एन वन इंटू डब्ल्यू इंटू एल वन स्क्वायर प्लस एल टू स्क्वायर और इससे आपका जो डब्ल्यू का इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा डब्ल्यू इंटू एल बाई एन इन वन इंटू एल वन स्क्वायर प्लस एल टू स्क्वायर तो ये आपका हो गया लोड का जो लोड पर यूनिट डिस्टेंस उसका इक्वेशन नाउ मोस्ट हैवली लोडेड बोल्ट्स आर दो जो विच आर सिचुएटेड एट ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम टिल्टिंग एज सो हियर बोल्ट एट डिस्टेंस एल टू आर मोस्ट हैवली लोडेड डिस्टेंस क्योंकि एल टू ज़्यादा डिस्टेंस में है देर फोर टेंसाइल लोड ऑन ईच बोल्ट एट डिस्टेंस एल टू एज डब्ल्यू टू इक्वल टू डब्ल्यू टू डब्ल्यू टी टू इक्वल्स टू डब्ल्यू टू इक्वल टू डब्ल्यू इन टू एल टू डब्ल्यू टी टू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर डब्ल्यू इन टू एल इन टू टी एल टू बाई एन वन इंटू एल वन स्क्वायर प्लस एल टू स्क्वायर इसी इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग इनपुट किए हैं सो टोटल टेंसाइल लोड ऑन मोस्ट हैवली लोडेड बोल्ट क्या हो जाएगा डब्ल्यू टी बराबर डब्ल्यू टी वन प्लस डब्ल्यू टी टू और इससे अगर टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो इंड्यूस करना पड़े तो हम लोग क्या निकालेंगे डब्ल्यू टी बाई पाइव फोर इंटू डी सी स्क्वायर फ्रॉम दिस इक्वेशन को डायमीटर जो है आपका वो इजिली निकाल सकते हैं और इसी से हम लोग जो एक्चुअल डायमेंशनिंग है बोल्ट का वो कर सकते हैं तो ये आपका कंप्लीट डिजाइन प्रोसीजर हो गया कब जब आपका इसेंट्रिक लोड जो होगा वो पैरल होगा तब अब नेक्स्ट केस जो आता है वो होगा जब ये इसेंट्रिक वो परपेडिकुलर होगा बोल्ट का एक्सिस के साथ में तब क्या होगा तो ये केस बनाया हुआ है जो ये आपका बोल्ट के एक्सिस के साथ ये परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है तब के लिए सो फॉर ईच बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट शेयर लोड ऑफ डब्ल्यू एस एक्स टू डब्ल्यू बाई एन एन क्या होगा अगेन नंबर ऑफ बोल्ट इसेंट्रिक लोड डब्ल्यू विल नॉट ट्राई टू टिल द ब्रेकेट इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन अबाउट एज ए एंड बोल्ट विल सब्जेक्ट टू टेंसल स्टेट ड्यू टू टर्न मोड इसमें क्या हो जाएगा आपका उसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में टिल्ट करने के लिए देगा जो आपका इसेंट्रिक लोड है वो उसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जे एक अलॉन्ग टिल्ट करेगा जिससे क्या होगा अल्टीमेटली आपका मोमेंट डेवलप होगा यानी कि टर्निंग मोमेंट जो है वो प्रोड्यूस होगा सो द मैक्सिमम टेंसाइल लोड ऑन हैवीली लोडेड बोल्ट मे बी ऑप्टेंड एज डब्ल्यू टू इक्वल्स टू डब्ल्यू इन टू एल टू क्योंकि टी पे जो एल टू डिस्टेंस है उस पर लोड क्या होगा हैवीली पड़ेगा तो डब्ल्यू टू इक्वल्स टू ये जो इक्वेशन था प्रीवियस केस में वही सेम इक्वेशन यहाँ पे इनपुट कर दिए ना वेन द बोल्ड्स आर सब्जेक्टेड टू शेयर एज वेल एज टेंसाइल लोड दोनों ही लोड अगर अप्लाई करता है देन इक्वेलेंट लोड्स मे बी डिटरमाइंड एज डब्ल्यू टी ई इक्वल्स टू डब्ल्यू टी बाई टू प्लस वन बाई टू डब्ल्यू टी स्क्वायर प्लस फोर डब्ल्यू एस स्क्वायर डब्ल्यू टू क्या है टेंसाइल लोड के लिए और डब्ल्यू एस क्या है आपका शेयर लोड के लिए तो टेंसाइल लोड के लिए फॉर्मूला ये अलग हो गया शेयर लोड के लिए फॉर्मूला ये अलग है डब्ल्यू टी तो हम लोग इस पर सोल्यूशन नहीं निकाले क्योंकि प्रीवियस केस में उसी के आपका पूरा डेरिवेशन किया तो उसको सिंपली यहाँ इनपुट कर दिए और ये हो गया आपका शेयर लोड का तो और डब्ल्यू एस क्या हो जाएगा आपका वन बाई टू
और इन केस इफ यू हैव एनी क्योरी इन टू डेज क्लास और इन एनी न्यूमरिकल देन लेट मी नो आई विल सॉल्व इट आउट थैंक यू थैंक यू फॉर अटेंशन इन द क्लास